Amici Montanari, buongiorno, bentornati sul canale. Oggi siamo di nuovo a Calabritto, ci siamo appena stati, però oggi voglio provare a cercare le cascate nascoste tramite un sentiero di cui ho solamente una traccia e alcune foto, perché mi hanno detto che ci sono delle altre cascate che io non sono mai riuscito a vedere e questo non va bene ragazzi. Seguitemi perché oggi sarà veramente un percorso all'avventura un'escursione sopra luogo più che altro perché voglio provare a portare gli amici del gruppo però prima di avventurarmi in un sentiero che non conosco e magari metterci nei guai voglio prima effettuare un sopralluogo oggi i contadini stanno innaffiando ragazzi hanno aperto qualche tubazione e oggi corre l'acqua, scorre l'acqua accanto al sentiero, questo è il loro modo di innaffiare, l'acqua prosegue attraverso quel canale e va a finire nei campi. Eccola, questa è una delle prime cascate, tra virgolette, segrete, nascoste, che si possono raggiungere tramite questo sentiero un po' inedito. Veramente molto bella, questo è veramente uno, un, un percorso estivo dove mettersi lì e farsi un bellissimo bagno. È relativamente facile arrivarci, c'è solamente un punto dove ci sono dei rovi, però con delle cessoie dovremmo riuscire in gruppo ad arrivare verso il finale. Adesso dovremmo risalire e continuare per altre cascate che andremo a scoprire di volta in volta insieme ragazzi. È la prima volta che anch'io che vedo questo spettacolo. Veramente bella ragazzi, veramente veramente bella. ad attraversare il torrente da un punto senza bagnarmi guardate che spettacolo vi sta da più vicino ragazzi è piena calcolate che siamo al 13 di agosto e guardate ancora quant'acqua c'è adesso cercheremo il sentiero perché un po' da interpretare la traccia che ho quando anche qua il GPS non prende tantissimo ci sono tante linee dritte quindi bisognerà procedere per tentativi ragazzi intanto dovrebbe essere una cosa parcellata quello un piccolo tracciolino andiamo a vedere andiamo a vedere insieme ragazzi andiamo all'avventura oggi altre cascatelle ragazzi è veramente un posto selvaggio questa zona di Calabrito veramente inedita pochissime escursioni pochissimi vi porteranno qua adesso devo trovare un po' il sentiero non ho capito se bisogna proseguire di lì o attraversare il torrente per fare quel sentierino che protegge il torrente dal lato opposto. Quindi niente, andremo all'avventura. Capisco perché le chiamano le cascate nascoste o le cascate segrete di Calabritto. Il sentiero per arrivarci è veramente in alcuni punti, qui per esempio si fa una grande discesa sul terriccio abbastanza bruciolevole, fattibile, ma bisogna prestare molta attenzione. Adesso siamo in questo posticino che è in mezzo paradiso, ragazzi, ci sono cascate praticamente ovunque che da qua adesso ci andremo a vedere zona lì un po' più da vicino altro spettacolo adesso vediamo di tracciare un sentiero abbastanza fattibile per tutti guardate che spettacolo che siamo riusciti a trovare 
cascate bellissime cascate veramente molto belle alte piene qualcosa che in pochi conoscono e che forse è meglio che restino così perché ho trovato il sentiero veramente pulito il sentiero turistico che porta su alla, alla grotta della madonna è veramente ridotto in pessime condizioni c'è cioè sporcizio ovunque qua invece l'ambiente è ancora incontaminato speriamo che resti così per un bel po adesso troveremo il modo di scendere perché come potete vedere non c'è sentiero bisogna camminare e trovare la strada migliore ragazzi siamo al primo dei quattro salti della cascata del tuorno noi ora scenderemo nel vallone giù in qualche maniera dovremo riuscirci e poi vedremo quella magnifica cascata dal basso sono quattro salti si chiama cascata del tuorno ma non ha niente a che fare con il vallone del tuorno guardate quanto è profonda io l'ho già vista dal basso però dall'alto è una novità anche per me wow non so se si riuscirà a vedere ragazzi ma guardate il salto che fa questa cascata non posso sfoggiarmi perché è vero qua è abbastanza malmesso ma guardate che spettacolo che spettacolo si può dire che mezza escursione è già stata fatta sono arrivato a torrente dove praticamente sono già stato seguendo di qua superando quel ponte si va alla cascata del tuorno mentre di qua si prosegue e si raggiunge il centro di Calabrito noi non ci fermiamo qui cercherò un modo di raggiungere il sentiero turistico per la Madonna da questa zona qua il corso non è stato per niente facile non è una passeggiata si fa tranquillamente e con molta attenzione però si fa ragazzi eccola la meravigliosa bellissima cascata del corno noi prima eravamo lassù ragazzi eravamo lassù dal primo salto guardate che spettacolo che spettacolo adesso vedrò di avvicinarmi il più possibile naturalmente in sicurezza e senza bagnarmi per andare a fare una bella inquadratura dal basso noi prima ragazzi eravamo lassù su quel tronco mi sono affacciato dove ho fatto la ripresa per farvi vedere il salto e tramite un sentiero inventato sono riuscito a scendere a valle per vedere questo veramente uno spettacolo quattro salti primo non si vede uno, due, tre, quattro questo è tutto l'acqua che proviene anche da, da qua per poi perdersi verso Calabrizzo in estate sarà meraviglioso vedersi là con l'acqua che ti cade addosso e che ti rinfresca Qua possiamo trovare un molto artigianale ponte per superare il, il torrente c'era qualche cinghia sciolta ho provveduto ad aggiustarla sinceramente però ragazzi bagnatevi le scarpe perché non me la vedo tanto sicura come struttura tanto questione di due metri 
e siamo molto più sicuri di passare nell'acqua. Usatela solamente magari in inverno, se proprio l'acqua è fredda non volete bagnarvi le scarpe. Questo è un consiglio, eh? poi fate quello che volete. Anche dall'acqua, ci sono vari punti dove poter attraversare. Lasciatela come fotografia, ecco. E alla fine ragazzi, non c'è altro modo che bagnarsi i piedi per attraversare questo pezzo di torrente. Siamo nelle gole e non c'era altro modo. Quindi bisogna portarsi un paio di scarpe di ricambio. Come vi sentire adesso prosegue da là in salita e dovremmo arrivare alla porta del diavolo. Poi da là, come detto, proveremo a salire sulla Madonna del Pino. In qualche maniera ci riusciremo per chiudere questo fantastico anello. E qua ragazzi termina il percorso che costeggia il torrente, non c'è più modo di continuare se non entrando in acqua, ma lì cambiamo tipologia di trekking. Adesso dovremo in qualche modo iniziare a salire per unirci al sentiero turistico della Madonna di Calabrito. Proveremo, devo cercare un modo abbastanza tranquillo perché come detto questa è un'escursione che voglio portare con gli amici del gruppo e non tutti sono abbastanza allenati da poter fare cose molto impegnative quindi cercherò la via più comoda e più sicura per arrivare su in cima comunque ragazzi Calabrito offre veramente dei paesaggi magnifici c'è il vallone del tuorno, San Fele e dimenticatevi qua siamo in un altro livello cioè veramente siamo in un altro livello selvaggio impegnativo ma offre dei panorami dei paesaggi che non vedrete in altre parti qua in campagna sono riuscito a riprendere il sentiero turistico quello che salendo va su alle altre cascate barnator e alla madonna del fiume ma siccome noi li abbiamo già visti li ho già portati sul canale come già detto non ci interessano, torneremo subito alla macchina. Mi interessava più che altro riuscire a trovare un modo per salire dal vallone che è giù in fondo qui. Credo di aver trovato un'alternativa a bruttissimo sentiero che ho fatto io per risalire. Ho trovato questo sentiero qui mentre raggiungevo la macchina e già che c'ero ho provato a scendere e praticamente sono arrivato di nuovo giù nel vallone nelle acque è molto più comodo dell'impervia salita che ho fatto io dove in alcuni punti sarebbero servite le corde per avere più sicurezza per il gruppo quindi credo che o faremo questa variante o come detto lasceremo la macchina staffetta e per poi fare diciamo l'escursione più una traversata che un'escursione è abbastanza impegnativo ragazzi bisogna scendere qua giù il sentiero non sempre è messo bene dopo il monte panormo di ieri e le cascate di calabrito oggi sono abbastanza soddisfatto abbastanza soddisfatto ragazzi veramente la natura offre qualcosa che solo chi la frequenta può capire lasciate il like iscrivetevi al canale e attivate la campanellina così da restare aggiornati sulle prossime mie escursioni inoltre nella community come state vedendo in questi giorni sto lasciando foto commenti insomma voglio interagire anche con voi perché alla fine ricordo sempre che il canale lo fate voi io faccio solo le escursioni ma le visualizzazioni i commenti i like li lasciate voi da calabrito ragazzi è tutto mi raccomando, come detto, lasciate un like. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!